。在全场热烈掌声中，总统马英九步入会场，顺应全球华语教学趋势改变，采纳各地侨校建言后，侨委会继菲律宾台北版又新编缅甸版华文教材，并全面启动国别化二语教材学华语向前走计划。在五四文艺节举办发表会，马总统特地亲临致辞。看到我们侨委会在华文教学方面推出了一些新的做法、新的内容，我个人是感到非常的欣慰。政体制它所代表的，不是在争哪一个正统，而是一个文化的本位所以我常常说，我坚持呃使用政体制，不是为了政治的考量，而是文化的考量。文化是我们的强项，文化创意也是我们的强项。透过汉字把我们的力量传播出去，我相信是每一个华人都应该做的事情。会中，马总统赠送两本中华语文大词典给陈世奎委员长，还与书法家一同挥毫新编教材书名《学华语向前走》，象征政府对推动海外华语文政体字教学的重视。侨委会常年耕耘海外侨教工作，坚持政体字教学，为了让学习华语更轻松。编辑母语及国别化华语教材，将中华传统文化融入侨居国当地的历史文化和地理特色，贴近侨胞生活实境。此外，也编纂适合非华裔学习的二语教材。长久以来，我们都一直认为说，学华语，我们应该是以我们自己，呃，自己爸爸妈妈要怎么样去教华语，或是说我们自己要教自己的子弟怎么学华语。换句话说，我们是以母语的一个方式想要教华语，但是我们后来发现不对了。我们在海外，我们的侨侨商，我们台商了、啊，都已经第二代、第三代都出来了。在留学生也是第二代、第三代都都已经都已经成长了。在成长的过程里面，他们其实接触的是完全外语的环境。那这时候呢，我们必须要以二语教材，也就是说，强 Mandarin as a second language 这这样的一个思考了。我们做二语教材的一个编修。随后，陈委员长授旗给海华文教基金会即将在暑期赴海外教授华语文的职工老师，由董事长吴松博代表接受。而深受侨胞欢迎的武林剧场也带来精彩表演，让现场嘉宾及华文教师度过别具意义的文艺节。台湾湖光电视彭雅宁、钟建刚台北采访报道。